Merhaba arkadaşlar. Size bu videoda Friedrich metodu ve F2L'den bahsedeceğim. Friedrich metodu Jessica Friedrich tarafından 1982 yılında geliştirilen bir küp çözme metodudur. Bu metotta ilk önce tabanda artı yapılır. Daha sonra ilk iki katmanın köşeleri orta katmanın kenarlarıyla birlikte çözülür. Bu ilk iki katmanın dört köşesinin çiftleriyle beraber çözülmesine f deniyor. First Two layers. Yani ilk iki katman demek. Daha sonra son katman oryantasyonu yapılıyor. Buna OLL denmekte. Yani son katmanın üst yüzeyini çözüyoruz. Daha sonra da PLL dediğimiz permütasyon algoritmaları kullanarak da son katmanın tamamı çözülmüş oluyor. Bu metoda Fritri metodu deniyor. Fritri kendi çözüm yöntemiyle ortalama 17 saniyede küpün çözülebileceğini ifade ediyor. Kendi internet sayfasında görebilirsiniz. Bizim burada kullanacağımız uygulayacağımız yöntem ilk iki katmanın nasıl çözüldüğü artı çözme ile ilgili videolarımızı daha önce izlemişsinizdir. İlk iki katmanı çözümünü yaptıktan sonra son katman zaten OLL PLL olayları algoritmaya dayanıyor. Burada ezberleyeceğiniz 57 OLL, 21 de PLL algoritması ile küpün tamamını çözmüş oluyorsunuz. Burada F2L'in yani ilk iki katmanın çözümünde herhangi bir algoritma kullanmayacağız. Hareketlerin nasıl olduğunu, neler yapacağımızı sizlere İlerleyen videolarda tek tek kademe kademe anlatmaya çalışacağım. Peki neden Friedrich metodunu kullanıyoruz diyecek olursak. Şu anda şampiyonalara katılan Rubik Küp çözmekte en hızlı olan kişilerin kullandığı, en çok kullandığı yöntemdir. Dünya rekorlarını kıran küpçüler bu Friedrich yöntemini kullanarak çok hızlı bir şekilde 10 saniyenin altında dereceler yapabiliyorlar. f kullanarak hem daha az hamle hem de daha hızlı bir küp çözmeye gerçekleştirilebiliyor. F2L öğrenmek diğer başlangıç metodundaki hareketleri öğrenmekten biraz daha zor ve zaman alabilir. Birçok başta hatalı hamleler yapabilirsiniz. Bunları elinizden geldiğince azaltmaya nasıl çalışabiliriz? Nasıl bir yöntem izlemeliyiz öğrenirken? Bunları temel olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Buradaki f çiftlerini nasıl yerlerine yerleştirmemiz gerektiğini birer birer nasıl yerleştiriyoruz bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. 
ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.